AKBP Reinhardt bantah lakukan pemukulan kepada dua anggotanya, sebut hanya tindakan disiplin. Kapolres Dairi AKBP Reinhardt Nainggolan akhirnya angkat bicara terkait kasus pemukulan dirinya kepada dua personil Intel Kampolres Dairi. Di ruangan lobi, Reinhardt menceritakan kejadian tersebut bermula saat dirinya memanggil para petugas yang piket melalui siaran Handy Talki, HT. Terkait kejadian semalam, yang mana pukul 4 WB saya cek personil tidak di tempat, yang mana atas nama Bribka Ed yang tidak melaksanakan piket. Kemudian saya mengecek, dan seharusnya tugas itu bukan cuma saya. Tapi rekan-rekan saya semuanya di sini. Sebelum saya mengambil tindakan itu, saya apel dulu semua yang piket. Termasuk para kasat, ujar Reinhardt. Setelah itu, setelah berkumpul semuanya, saya sampaikan saya panggil kalian pukul 3 WIB, HT. Namun enggak ada yang jawab. Jam 4 WIB saya panggil lagi enggak ada yang jawab, tambahnya. AKBP Reinhardt pun kemudian melakukan apel pergantian petugas piket dan langsung membariskan para personil yang tidak ia panggil melalui HT. Saya apelkan mereka, lalu saya tanya kenapa tidak ada yang menjawab. Jangan sampai terjadi seperti yang kemarin, jam 4 WIB saya bunyikan lonceng, ternyata satu orang hilang. Kalau yang hilang tersebut kemana, mana, gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Makanya saya mengambil tindakan disiplin, tegasnya. Pada saat giliran David Sitompul, David kemudian bertanya apa salah dirinya dan Reinhardt mengaku sudah memberitahu apa salahnya. Pada saat saya melakukan tindakan disiplin, yang bersangkutan menyampaikan salah saya apa-apa. Salah MU, HTMU itu saya panggil tidak menjawab. Kita ceklah. Kita panggil Citra satu, hidup HT-nya. Jadi jangan bilang, salah saya apa-apa. Lah saya panggil kamu, kamu nggak jawab. Itulah klarifikasi dari saya. Jadi jangan tanya salah saya apa, bebernya. Reinhardt pun menegaskan tidak ada melakukan pemukulan terhadap tubuh bagian badan saat memberikan hukuman kepada anggotanya. Dirinya pun sempat menanyakan kepada salah seorang personil yang turut menjadi saksi dari kejadian pagi hari itu. Tindakan disiplin saya tidak ada hubungannya ke badan. Ada gak di sini yang menyaksikan, ada gak saya memukul di bagian badan? Jujur-jujur aja kita, tanya Reinhardt kepada anggotanya. Siap tidak ada komandan, jawab personil yang menjadi menyaksikan kejadian itu. Mungkin yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit. Saya sampaikan, kamu jangan seperti itu, jangan melawan. Saya sampaikan dengan sopan kok, yuk kita ke ruangan provost dulu, lanjut Reinhardt. Reinhardt pun mengaku di ruangan provost tersebut dirinya berbicara baik, baik kepada personilnya untuk tidak melawan terhadap perintahnya. Katanya di ruangan provost dipukuli, enggak ada. Saya bilang sama dia, kalau kau sudah melanggar perintah saya, internal saya, katanya. Dirinya pun menyebut aksi tersebut sudah diatur dalam Undang, Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu ada undang, undangnya nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang disiplin Polri. Ada peraturannya, sebutnya. Dirinya pun berharap kejadian tersebut tidak menimbulkan berita hoax di kalangan masyarakat dan memerintahkan kasat reskrim untuk bertindak apabila beredar berita hoax. Saya sangat senang dikritik, saya sangat senang masukan yang membangun. Makanya saya mengundang agar menjadi clear agar tidak hoax. Kalau hoax pakasat reskrim, mainkan, jelasnya.